hello friends good morning i hope you will be fine friends today i will tell you the difference between so that and so as okay then let's get started without any delay but friends before we start i request you if you have not subscribed the channel yet please subscribe the channel first and press the bell icon to get the notification of every video and hit the like button also and please share the video more and more ओके okay? तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज सो दैट एंड सो एज के बीच का अंतर तो देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ठीक है ना और अक्सर इसका एग्जामिनेशन में आते रहता है तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा बिल्कुल देखिए आपका है बहुत सो दैट एंड सो एज शो पर्पस ठीक है यानी सो दैट और शो एज दोनों का इस्तेमाल जो है वो किस लिए करते हैं हम लोग पर्पस के लिए ओके पर्पस कहने का मतलब उद्देश्य के लिए जो भी आपको हिंदी मतलब जो भी वर्ड का हिंदी नहीं आता है आप उसको लिखते चलिएगा हम सभी का बिल्कुल हिंदी में बताते चलेंगे ठीक है तो सो दैट और सो एज का इस्तेमाल किस अर्थ में करते हैं पर्पस के अर्थ में अर्थात अगर हिंदी आपसे बोला पूछा जाए कि क्या बोलेंगे तो आप ये समझिए कि सो दैट और सो एज का हिंदी आप ताकि निकालेंगे क्या निकालेंगे ताकि अब इसका इस्तेमाल तो पर्पस के लिए होता है लेकिन अब ये सो दैट का इस्तेमाल कहाँ पे होगा और सो एज का इस्तेमाल कहाँ होगा तो देखिए कर है द फॉर्मर यानी कि फॉर्मर मीन्स पहले वाला ओके ये ध्यान दीजिए फॉर्मर मीन्स क्या है पहले वाला पहले वाला का मतलब किसकी बात कर रहे हैं सो so दैट का जो कि हमने ब्रैकेट में लिखा है भी है तो फॉर्मर यानी सो दैट इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस अ क्लाउज यानी सो दैट सो दैट के बाद जो है वह क्या आएगा आपका क्लाउज आएगा और क्लाउज किसको कहते हैं तो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक क्या हो आपका भर्व हो ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे क्लाउज तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि सो so दैट के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे क्लाउज का इस्तेमाल करेंगे और क्लाउज किसको कहा जाता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक भर्व आया हो तो उसको हम क्लाउज बोलेंगे ओके और द लेटर लेटर मंथ बाद वाला तो किस कौन सा हो जाएगा हम लोग का सो so एज जो कि हमने ब्रैकेट में लिखा भी है ये जो सो so एज है वो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस मतलब शुरू होता है तो यहाँ यानी कि सो so एज के बाद जो होगा वो इन्फिनेटिव आएगा इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन और इन्फिनेटिव कहने का तात्पर्य क्या होता है कि टू प्लस वी वन ठीक है ना टू प्लस वी वन अब देखिए इसको शॉर्ट में अगर हम आपको बोलें कि सो so दैट और सो so एज का मीनिंग निकलता है ताकि और सो so दैट का इस्तेमाल हम लोग सो so दैट के बाद क्लाउज का इस्तेमाल करेंगे और सो so एज के बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे क्लाउज मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट और एक भर्व आता है और इन्फिनेटिव कहने का मतलब टू प्लस भी वन होता है ओके चलिए एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं देखिए कर रहा है कि दे स्टार्टेड अर्ली सो दैट दे कुड गेट अ गुड सीट इन द ट्रेन ध्यान दीजिए देखिए यहाँ पे आपका जो देख रहे हैं आप कि दे कुड ठीक है ये एक सब्जेक्ट हो गया और ये एक कुड गेट ये आपका भर्व हो गया तो एक सब्जेक्ट और एक भर्व आ गया ओके तो आप बोल सकते हैं कि दे कुड गेट अ गुड सीट इन द ट्रेन ये एक हमारा क्लाउज है तो इसलिए यहाँ पे अगर हम सो so दैट के जगह पे सो so एज का इस्तेमाल कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा ओके अब यहाँ पे एक मीनिंग आपको समझना है देखिए दे अस्टार्टेड स्टार्टेड का मतलब आप सिंपली जानते होंगे शुरू करना ठीक है ना वे लोग ने बहुत जल्दी शुरू किया अब सोच रहे होंगे शुरू किया तो क्या शुरू किया नहीं यहाँ स्टार्टेड का मतलब शुरू करना नहीं है यहाँ पे स्टार्टेड का मतलब है प्रस्थान करना हाँ शुरू करना क्या कोई यात्रा शुरू करना ठीक है ना टू बिगिन अ जर्नी के सेंस में याद रहेगा ना अस्टार्टेड का इस्तेमाल हम लोग किस सेंस में करते हैं टू बिगिन अ जर्नी ओके और इसका सिनोनिम्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं सेट ऑफ सेट ऑफ मीन्स भी होता है प्रस्थान करना या सेट आउट ठीक है तो ये सब जो एक्स्ट्रा आपको बताते हैं ना ये सब आप लिखते चलिए कॉपी में ठीक है सुनने में तो अच्छा लगेगा ही बट इसको फिर बाद में आप भूल जाएगा इसलिए क्या कीजिए कि आप कॉपी में इसको लिख लिया कीजिए स्टार्टेड का इस्तेमाल हम लोग किस अर्थ में कर सकते हैं सेट ऑफ के अर्थ में सेट आउट के अर्थ में 
या टू बिगिन अ जर्नी ये सब मीनिंग इसका निकलता है ठीक है ना कभी कभी आपको सिनोडिम्स में भी मिलेगा स्टार्टेड का नीचे में अगर मान लेते हैं दिया हुआ है आपका सेट ऑफ ठीक है ना तो वहाँ पे आपका सेट ऑफ क्या हो जाएगा सिनोडिम्स हो जाएगा इसका चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दे स्टार्टेड अर्ली अब इसी एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं दे स्टार्टेड अर्ली सो एज टू गेट अ गुड सीट इन द ट्रेन देखिए वे लोग ने सवेरे प्रस्थान किया ताकि सो एज मीन्स ताकि ताकि वह ट्रेन में एक अच्छा सीट पा सके अब दोनों का तो मीनिंग बिल्कुल क्या निकला सेम ही लेकिन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको कि ये सो so दैट के बाद हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं क्लाउज का लेकिन यहाँ पे देखिए सो so दैट के बाद क्या इस्तेमाल हुआ टू गेट जो कि एक क्या है इन्फिनेटिव है ओके तो इस सेंटेंस में अगर हम यहाँ पे देखिए आपका सो so दैट अगर इस्तेमाल कर दें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा कि सो दैट और सो एज का मतलब क्या होता है कभी नहीं भुलाएंगे ओके चलिए एक बार फिर से हम आपको संक्षेप में समझा दें कि सो दैट का मतलब ताकि सो एज का भी मतलब ताकि लेकिन दोनों में आपका अंतर क्या है तो सो दैट के बाद क्लाउज का इस्तेमाल होता है सो एज के बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है ठीक है ना क्लाउज कहने का मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस भी वन ओके चलिए अब इस पर कुछ हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं ठीक है ना तो चलिए देखिए आप लोग इसका एक्सरसाइज बनाइए आप लोग देखिए इसमें कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज वाई इंसर्टिंग सो एज और सो दैट यानी इसमें आपको सो दैट और सो एज बताना है ठीक है ना तो हमको आंसर बताने के पहले आप लोग भी अपने मन में आंसर क्लिक कीजिए और देखिए कितना आपका सही होता है ठीक है ना वैसे आप हम हमारे बताने के पहले आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और उसके बाद अपने से पहले देख लीजिए कि हम ये यहाँ पर ये किए और अगर वो सही होता है तो आपका बिल्कुल सही है चलिए देखिएगा कह रहा है कि ही पुट सम ऑयल ऑन द हिंज हिंज जानते हैं हिंज मीन्स आपका होता है जो के देखते होंगे जो दरवाज़ा वगैरह होता है उस दरवाजे में एक आपका हिंज लगा होता है जिससे वो आपका मूव करता है ठीक है ना जिसको हम लोग बोलते हैं कब्जा ठीक है ना जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं कब्जा तो वो वाले कब्जा नहीं जो किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है वो वाले नहीं है ठीक है ना चलिए देखे ही होंगे आप समझ रहे होंगे तो कह रहा है कि ही पुट सम ऑयल ऑन द हिंज अब बताना है यहाँ पे कि सो दैट आएगा या सो आ जाएगा ठीक है तो देखिए इट शुड नॉट स्क्विक स्क्विक मीन्स होता है चीखना जैसे दरवाजे जो होता है अगर उसमें ग्रिज नहीं लगा हुआ रहेगा या ऑयल नहीं रहेगा तो बहुत जोर का आवाज करेगा ठीक है ना बहुत कर्कश आवाज ठीक है उसी को बोलते हैं क्विक स्क्विक तो यहाँ पे अब देखिए इट शुड नॉट स्क्विक तो यहाँ पे जो आ रहा है इट और शुड नॉट यहाँ पे आ रहा है आपका शुड नॉट स्क्विक मतलब एक सब्जेक्ट और एक भर्व आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सो so दैट का ओके चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा कर दे स्टार्टेड इन गुड टाइम दे शुड नॉट बी लेड यानी अभी जस्ट स्टार्टेड का मतलब मतलब है कि प्रस्थान करना यानी वो बिल्कुल अच्छे समय में प्रस्थान कर गया ताकि वे लोग देर ना हो तो यहाँ भी देख रहे हैं आप क्या कि दे के बाद यानी एक हमारा सब्जेक्ट आ चुका है और इस सब्जेक्ट के बाद फिर शुड प्लस यहाँ पे बी यानी एक बी भी भर्व है शुड भी भर्व है तो भर्व आया हुआ है ये शुड ऑक्जिलरी भर्व यहाँ होगा और यहाँ पे भी मेन भर्व होगा ओके तो इस तरीके से नेक्स्ट आप देखिएगा नेक्स्ट आपका है कि वी वेंट बाई अ साइड स्ट्रीट यानी हमने ए, हम लोग एक बगल के रास्ते से गया मतलब जो मेन स्ट्रीट है उससे नहीं टू अवॉइड द क्राउड्स यानी किससे से बचने के लिए भीड़ से बचने के लिए ओके तो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि देखिए टू अवॉइड यहाँ पे क्या है आपका टू अवॉइड अब इस ऊपर वाले में देखिए इट शुड यानी एक क्लाउज आया हुआ है दे शुड एक सब क्लाउज है और ये टू प्लस अब भी वन यानी ये एक क्या हो गया इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे सो एच ना कि सो दैट ठीक है सभी को समझ में आ रहा होगा चलिए नेक्स्ट आपका देखेंगे हम लोग नेक्स्ट बताइएगा शी अस्टेप्ड वेरी क्यूकली अक्रॉस द रूम शी शुड नॉट वेक द बेबी अब देखिए वह आपका बहुत सॉरी यहाँ क्वाइटली है तो कह रहा है कि वह बहुत शांतिपूर्वक वह रूम में प्रवेश किया ताकि 
बच्चा जगे नहीं तो यहाँ भी आपका किस चीज़ का केस है तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि शी शुड नॉट वेक द बेबी यानी शी एक सब्जेक्ट हो गया और फिर यहाँ पे शुड आपका और शुड नॉट वेक यानी ये पूरा हमारे भर आ रहा है तो ये एक क्लॉज हो गया इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा सो दैट ठीक है ना और इसके पहले एक आपको बताना है यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले में करा है कि वी वेंट वाई ए साइड स्ट्रीट टू अवॉइड द क्राउड्स ठीक है ना यहाँ तो सो एज आए गए हैं लेकिन आपको कमेंट में ये बताना है हमको कि ये जो अवॉइड है इस अवॉइड के बाद क्या इस्तेमाल होगा टू प्लस भी वन अगर यहाँ तो भर्व नहीं आया तो नॉन आया आया है तो बताना है आपको कि अवॉइड के बाद टू प्लस भी वन इस्तेमाल होता है या भी फोर इस्तेमाल होता है अर्थात अगर हम आपसे बोलें कि अवॉइड टू पे बोलना सही है या अवॉइड पेइंग बोलना सही है आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताएंगे ओके चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कर रहा है ही वाइफ्ड हीज शूज केयरफुल्ली उसने अपने शूज को जूते को बहुत सावधानीपूर्वक साफ किया यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए आपका क्या आ रहा है देखिए टू ब्रिंग एनी डर्ट इन टू द हाउस ताकि कोई भी धूल आपका घर में प्रवेश नहीं घर में नहीं लाए तो यहाँ पे टू प्लस भी वन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सो so, एज आ जाएगा ठीक है आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा और ये आपसे बन रहा होगा ठीक है ना नहीं भी बन रहा होगा तो जो हम बता रहे हैं उससे आप कंपेरिजन मतलब दोनों को अब समझने की कोशिश कीजिए बिल्कुल अभी और सारे एग्जांपल हम लोग लेंगे ठीक है ना बिल्कुल इसको आज क्लियर करेंगे आज के बाद ये कभी आपको दिक्कत नहीं करेगा चलिए देखिए कर है फिर और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ही टूक हीज ब्रदर विथ हीम कहता हुआ अपने भाई को उसके साथ ले गया टू हैव टू हैव जैसे ही टू प्लस वी वन यानी हमको सो दैट और सो एच में लेना है तो क्या हो जाएगा सो एच वह अपने भा अपने भाई को उसके साथ ले गया क्यों ले गया ताकि जर्नी में उसका एक क्या हो जाए कंपेनियन हो जाए साथी हो जाए संगी हो जाए ओके चलिए तो नेक्स्ट आपका फिर हम लोग देखते हैं कर रहा है कि दे हीड बिहाइंड अ वॉल कर रहा है वे लोग आपका एक दीवार के पीछे छुप गए हीड यहाँ पे क्या है हीड मीन सेकेंड फॉर्म है हाइड मीन्स होता है ना छुपना उसी का भी टू है हीड ये सब आपको याद करना चाहिए देखिए नो वन वुड श्री ठीक है ना नो वन वुड श्री तो ये हमारे लिए क्लॉज हो गया एक सब्जेक्ट और एक भर भर रहा है तो ये हमारे लिए क्लॉज तो क्या आ जाएगा शो दैट ओके चलिए तो नेक्स्ट आपका है देखिए कर आई स्टेड अप लेट दैट नाइट मैंने देर रात तक उस रात को मैं देर रात तक ठहरा रहा आई माइट फिनिश द बुक ठीक है ना ताकि मैं अपने जो बुक था उसको मैं क्या कर सकूं पूरा कर सकूं तो यहाँ भी क्या आ रहा है आपका क्लाउज आ रहा है आ रहा है ना क्योंकि आई माइट फिनिश तो ये क्लाउज है इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल आ जाएगा आपका सो दैट का आ जाएगा क्लियर है ना आशा करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से चलिए तो नेक्स्ट आपका आता है हम लोग का कर कैरी द जार केयरफुली जार मीन्स जैसे शीशे वगैरह की बोजाम वगैरह होता है ना उसको बोलते हैं तो कह रहा है कि जार को बहुत सावधानी पूर्वक ले जाओ कैरी करो यू डू नॉट स्पील ठीक है ना स्पील मीन्स होता है छिटकना जैसे बर्तन में पानी भरा हुआ आप उसको सावधानी पूर्वक नहीं ले जाएंगे तो वो क्या कर जाएगा छिलक जाएगा ठीक है ना मतलब उससे पानी बाहर निकल जाएगा ठीक है ना तो स्पील मीन्स होता है छि मतलब छलकना छलकना जो भी आप बोलिए ठीक है ना तो ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ देखिए यू डू नॉट स्पील यानी ये क्लॉज हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग का सो दैट आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शी एडिड द फिगर्स ऑफ ट्वाइस उसने आपका दो बार फिगर्स यानी जो भी जो, मतलब अंक थे जो भी उसके पास डेटा था उसको दो बार उसने ऐड किया क्यों टू मेक श्योर द टोटल वॉच करेक्ट यानी जो जो टोटल है वो करेक्ट था या नहीं ये सुनिश्चित करने के लिए तो यहाँ पे टू मेक क्या गया इन्फिनेटिव तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग सो एच ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा दे डिस्ट्रॉयड ऑल द पेपर्स उसने सारे पेपर्स को नष्ट कर दिया वे लोग ने सारे पेपर को नष्ट कर दिया नो वन शुड नो नो वन शुड नो यानी क्या आ गया क्लॉज आ गया तो क्या लगा देंगे सो दैट ओके चलिए बिल्कुल आपको अब समझ में आ रहा होगा टू स्केप नोटिस टू स्केप टू प्लस भी बन क्या लगा दीजिएगा सो so, एज ठीक है ना बिल्कुल नेक्स्ट आपका देखिए मीनिंग तो समझ समझा देते हैं सो यानी कि सो एज टू स्केप नोटिस यानी नोटिस से मतलब किसी के नज़र में नहीं आए उससे बचने के लिए ही स्लिप्ड आउट बाई ए बैकडोर उसने आपके पीछे के दरवाजे से क्या कर गया बाहर निकल गया ठीक है ना नेक्स्ट देखिए कर दे पैक द गुड्स सिक्योरली मतलब वो जो है चीज़ों को बहुत सुरक्षा सुरक्षा पूर्वक उसने क्या किया पैक किया और उसके बाद यहाँ पे है क्यों किया अब देखिए 
ताकि दे शुड नॉट गेट डैमेज ताकि वे सब नष्ट ना हो तो यहाँ दे शुड नॉट गेट डैमेज ये क्या आ गया क्लाउच तो क्या लगा देंगे हम लोग सो so देट लगा देंगे क्लियर है ना चलिए नेक्स्ट देखिएगा द टू बॉयज टू प्लेंटी ऑफ फूड यानी दो लड़के ने पर्याप्त भोजन लाया विथ देम अपने साथ दे शुड नॉट भी हंगरी ताकि वे लोग भूखा नहीं रहे तो फिर क्या लगा दीजिएगा सो दैट क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखिएगा ही टूक अ रिवॉल्वर विथ हिम उसने इसके पहले वाले में उसने भोजन लाया अपने साथ ठीक है ना ताकि भूखा नहीं रहे और इस बार इसने क्या लाया एक लड़का क्या है कि ही टूक अ रिवॉल्वर विथ हिम उसने अपने साथ रिवॉल्वर लाया ठीक है ना क्यों लाया भाई सो so, अब देखिए यहाँ सो एज या सो दैट अब टू प्लस भी वन टू डिफेंड तो यहाँ क्या आ जाएगा सो एज सो एज टू डिफेंड हिमसेल्फ इन केस ऑफ अटैक अब अब भी मान लेते हैं भोजन लाया कोई छीन लेगा तो दिक्कत है ना इसलिए अब वो अपने साथ रिवॉल्वर भी लेकर कर आया कि अगर ऐसा आप सकता पड़ा तो अटैक इन मतलब कोई आक्रमण करता है तो उसमें अपने आप को बचा सकता है क्लियर है ना तो आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा खूब अच्छे से ठीक है ना तो आप अगर समझ में आया है आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ठीक है ना और नेक्स्ट अगर आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम होता है ठीक है या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे या फिर आप नीचे जो उसमें जो दिया गया नंबर है आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ठीक है ना तो ओके आज यहीं तक नेक्स्ट यहाँ से आगे और बहुत जल्दी हम आपको मतलब लाइव वीडियो भी लाएंगे ठीक है ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर ही लीजिए ठीक है ओके गुड बाय